Пам-парам! Пам-парам! Приветствую смотрящих! Я вернулся и не с пустыми руками. Это первая видеорубрика, в которой я рассказываю вам истории из игр, преимущественно из MMORPG. Этот формат абсолютно оригинален, и даже если у вас закрадываются какие-то сомнения, то я вам приведу два контраргумента. Первое. Мои истории MMORPG будут выходить часто. Уже мне-то вы точно поверите. А во-вторых, тут будет моя фирменная подача и меньше хронометраж ролика. Ну и, конечно, фирменный юмор, который могут понять только избранные. Также думал и этот игрок World of Warcraft, когда написал очень остромный комментарий к печальной новости. На официальном форуме WoW брат погибшего игрока Нана написал с его аккаунта о гибели своего брата. На что остроумный пользователь форума ответил. А с него тропнулся хороший вуд. Тут понеслось, но что защитников и противников такой шутки обрушились в этот тред доказывать свою правоту. Но только если в этом смысл, если Нана все равно не обидится. Итак, перейдем от веселых к шуток к чему-то реально печальному. Обычно боссы в играх твоего уровня. Иногда в играх специально делают боссов сложнее, дабы разнообразить геймплей и сделать его более хардкорным. Но в Final Fantasy 11 сделали нечто неубиваемое. Смотритель Пендемониума. Страшное существо, которое становится еще страшнее, когда ты пытаешься его убить. Самую популярную попытку убить его совершила гильдия Beyond the Nomination составом в 36 человек. Сражение длилось 18 часов, в течение которых никому нельзя было расслабиться ни на секунду. И самое печальное, что в итоге попытка была полностью провалена. Полностью. Осталась всего одна форма босса из 10, но игроки поняли, что если они продолжат играть, то экран геймовер они увидят не в Final Fantasy, а в реальной жизни. И решили выйти из игры. По результатам сражения администрация Final Fantasy 11 сбавила сложность босса в несколько раз, из-за чего его стало возможно убить за 4 часа. Спасибо, что понерфили, стало намного проще. Пообщаться с разработчиками игр, ценителями культуры, сигмами и просто интересными людьми можно у нас в Дискорде. А в Телеграме будут публиковаться игровые новости, а также уведомления о роликах и посты о моих играх. Подпишись, пожалуйста, это поможет нашим проектам. Пока.